வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு சில வாரங்களாகவே இந்த உலகத்தையே பீதிக்கு உள்ளாகக்கூடிய ஒரு சம்பவம் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் நிறைய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய பொருளிகளும் இந்த வைரஸ் சம்மந்தமாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது மெயினாக அந்த சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ் எல்லாம் வருது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சாப்பிட்றதால இந்த வைரஸ் மனிதர்களுக்கு வரும் அப்படின்ற ஒரு ரூமரும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு இதன் காரணமாக நிறைய பேர் இப்போ சிக்கன் சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டாங்க சிக்கனோட விலை பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக சரிஞ்சிருச்சு நிறைய இடத்துல இந்த சிக்கன் பிரியாணியை விற்கிறதே கிடையாது பாதி விலைக்கும் கீழே நிறைய இடத்துல விற்றுட்டு வராங்க ஆனால் அதையும் மக்கள் போய் வாங்க மாட்டுறாங்க ஏன்னா அந்த பயத்தினால சரி இப்போ இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றதுனால இந்த வைரஸ் பாதிக்குமாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம எல்லாருமே இந்த சோஷியல் மீடியா சைட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த நெட்ஒர்க்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சோஷியல் மீடியா ஜென்ரலாக இன்டர்நெட் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நிறைய தகவல் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஆனால் இதில் ப்ராப்பரான அறிவு நம்மளால் எடுக்க முடியுதா நாலேஜ் இதனால் கெயின் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எப்போயாவது ஒரு மெசேஜ் நமக்கு வருதுன்னு வைங்க ஒரு ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை ஃபேஸ் வேல்யூவில் அப்படியே நம்பிடுறோம் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இது சரியா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு நமக்கு இருக்கக்கூடிய படிப்பை வச்சு நாமே சுயமாக சிந்தித்தாலே ஒரு விஷயம் பொய்யா இல்லை உண்மையா அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியாக முடிவுக்கு வர முடியும் அப்போ இந்த ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதை உண்மைன்னு நம்பிடுறோம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவை வச்சு நாம் சிந்திக்கிறோம் இப்போ இந்த வைரஸ் இதனால நமக்கு பாதிப்பு இருக்கு சிக்கன் சாப்பிட்டா நமக்கு இந்த வியாதி வருது அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வருதுன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் உடனே சிம்பிளாக ஒரு லைப்ரரிக்கு போய் ஒரு ஸ்கூல் புக் எடுத்து பார்க்கலாம் வைரஸுங்கிறது என்ன இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் சிக்கன் மூலமாக ஹியூமன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய வைரஸ் என்ன இதை பார்த்துட்டா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம இது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது வெரிஃபை பண்ணிடலாம் ஆனால் நம்ம இதை செய்கிறது இல்லை இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வர்றது எல்லாமே நம்ம உண்மை அப்படின்னு நம்ம அப்போ இது ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகத்துக்கு சரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சரி கிடையாது அப்போது சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம எதை பார்த்தாலும் படித்தாலும் அது உண்மை அப்படின்னு நம்ம உடனே நம்பக்கூடாது நம்மளுடைய அறிவை வைத்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆய்வு செஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் சோர்ஸஸ்லேருந்து ஆன்லைன் சோர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஆஃப்லைன் சோர்ஸாக இருக்கலாம் ஜெனரலாக ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை நம்ம பார்த்து வெரிஃபை பண்ணி உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ற முடிவு போகிறது தான் சரியான ஒன்றாகும் சரி ஓகே இப்போ இந்த வைரஸ் பிரச்சனைக்கு நான் வர மறுபடியும் முதல்ல வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல்லையே வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்றத படிச்சுருப்போம் வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்க ஜெனரலாக அது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு சொல்லும்போது இது பாக்டீரியாவோட ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் சொல்ல போனால் இது ஒரு ஆர்கானிசம்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு உயிரினம்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நோயை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு துணுக்கு ஒரு சின்ன பொருள் தான் இந்த வைரஸ் இந்த வைரஸ் எதெல்லாம் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்என்ஏ வாலும் ஆனது டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்லு உள்ளே அந்த டிஎன்ஏ இருக்கும் ஆர்என்ஏ இருக்கும் இதுக்குள்ளே நான் ரொம்ப உள்ளே போக விரும்பல டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஞாபகம் வச்சுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் உள்ள இந்த டிஎன்ஏ இது இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ வாலையோ இல்லை ஆர்என்ஏ வாலையோ ஆனது தான் இந்த வைரஸ் அப்போ ஒரு சின்ன பொருள் தான் இந்த வைரஸ் ரொம்ப ஒரு நுண்ணிய பொருள் இந்த டிஎன்ஏவையோ ஆர்என்ஏவையோ சுற்றி ஒரு சின்ன புரோட்டீன் கோட் ஒன்று இருக்கும் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இருக்கும் இதை கேப்சிட்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஏ வால ஆன வைரஸை டிஎன்ஏ வைரஸ்னு சொல்கிறோம் ஆர்என்ஏ வால ஆன வைரஸை ஆர்என்ஏ வைரஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னா இன்னொரு உயிரினத்தை இது தாக்கும் இன்னொரு உயிரினத்துக்குள்ளே இந்த இந்த வைரஸ் போகும் எல்லா விதமான உயிரினத்தையும் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாக்கும் பாக்டீரியா உட்பட ஒரு உயிரினத்துக்குள்ளே இந்த வைரஸ் போயிடுச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணணும்னா தன்னுடைய டிஎன்ஏவை அந்த உயிரினத்தினுடைய செல்லுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நிறைய காப்பியை உண்டாக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி செய்கிறதுனால தான் அந்த நோயை இந்த இந்த வைரஸஸ் என்ன பண்ணணும்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஹெச்ஐவி போன்ற வியாதிகளையும் இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறையில் தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்போ இதே முறையில் தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸும்
the living environment மூலமா தான் இந்த வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா உயிர் இல்லாத பொருள் மூலமா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது உயிருள்ள பொருள் மூலமாக உயிருள்ள உயிரினங்கள் செல்லு மூலமா தான் இந்த வைரஸ் எப்பயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதை நம்ம முக்கியமா கவனிக்கிறோம் சரி இப்போ சிக்கன்ல இருந்து மனுஷங்களுக்கு இந்த வைரஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் சிக்கன் சிக்கன் சொல்லும் போது ஜென்ரலா பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சில வைரஸ் டைப்ஸ் இருக்கு இதை வந்து பேர்டு ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க இதுல நிறைய வகைகள் இருக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் ஹெச் செவன் என் நைன் இந்த முக்கிய வைரஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வரும் இது கூட எப்படி வரும்னா நான் சொன்னது போல அந்த லிவிங் என்வரான்மெண்ட் மூலமா தான் வரும் இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம போய் இருந்தாலோ அந்த பேர்ட்ஸ் நம்ம தொட்டாலோ அந்த பேர்ட்ஸோட எக்ஸ்கிரீஷன் நம்ம மேலே பட்டாலோ இந்த அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கல முடியல நம்ம மேலே பட்டாலோ இதன் மூலமா தான் அந்த வைரஸ் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதுலேயும் ஒருவேளை அந்த பேர்ட்ஸை நம்ம சாகடிச்சு சாப்பிட்றோன்னு வைங்க அதை நம்ம குக் பண்ணி சாப்பிட்றோம்னா அதை நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுவோம் ரத்தம் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவோம் அப்போ அது என்ன ஆயிடுது உயிர் இல்லாத ஒரு விஷயமா ஆயிடுது இல்லையா அப்போ உயிர் இல்லாத பொருள் மூலமாக இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஏன்னா இந்த மாதிரி வைரஸ் இந்த பேர்ட் ஃப்ளூ வைரஸ் கூட அந்த பேர்ட்ஸ் குள்ள எங்க இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் உள்ள இருக்காது அந்த தசைக்குள்ள இருக்காது நம்ம தசை தானே சாப்பிடுறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த வைரஸ் இருக்காது அது இல்லாமல் இதை நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுவோம் சமைச்சு சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரத்தம் எல்லாத்தையும் அந்த லிவிங் செல் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுவோம் க்ளீன் பண்ணது இல்லாமல் இதை நம்ம குக் பண்ணுவோம் ஹை டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ணுவோம் ஹை டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ணும்போது ஒரு வேலை வைரஸ் இருந்தால் கூட அது என்ன ஆயிடும்னா இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் செயல் இழந்து போயிடும் அப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வைரஸை நம்ம அஃபெக்ட் ஆன பேர்ட்ஸை நம்ம எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்டால் கூட ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த வைரஸ் ஹியூமன்ஸ்க்கு வராது இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் சிக்கன்ல இருந்து நமக்கு வருமா அப்படின்னு பார்ப்போம் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ற வைரஸ் கிடையாது சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா இப்போ மனிதர்கள் இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த கோவிட் நைன்டீன் ஸ்ட்ரைன் பேர்ட்ஸ் வவால்ல இருந்து மனுஷங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மேமல்ஸ்குள்ள தான் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு பேர்ட்ஸ் அந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகல அப்போ கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பேர்ட்ஸ்ல இருந்து மனிதர்களுக்கு வரும் அப்படின்றது இடமே இல்லை அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அப்ப சிக்கன்ல இருந்து மனுஷங்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வராது நான் சொன்னது போல இது வரதுக்கான சாத்தியமே இல்லை ஏன்னா இது பேர்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ற வைரஸே இது கிடையாது நன்றி